están en vísperas de un aniversario más. Saludar a nuestro comandante general de la Policía Boliviana, el general primero Máximo Ion Aguilera Montesinos, a nuestro subcomandante general, el general primero Orlando Vladimir Ponce Málaga, nuestro inspector general, el general primero Álvaro José Alves Griffith, a todos y cada uno de los directores generales y directores nacionales, nuestro comandante departamental de la Policía de la Paz, el coronel Ismael Tito Vilca, nuestro comandante de las distintas unidades operativas y estaciones policiales, Saludar a nuestra jefa de la unidad de género, la unidad de policía boliviana, la teniente coronel Janet Giovanna Montesinos, a los jefes oficiales, suboficiales, sargentos y personal de servicio de la policía boliviana, quienes hacen posible que el día de hoy las calles dentro del territorio boliviano sean mucho más seguras. El día de hoy queremos presentar a través de los distintos medios de comunicación a todo el pueblo boliviano de los casos de mayor relevancia que han sido debidamente resueltos por la Policía Boliviana en el Departamento de La Paz. Lamentablemente, el día de hoy también nos encontramos presentes para informar un caso de violación a un infante, niño, niño y adolescente. Lamentablemente, este caso, también la víctima es una menor de edad de tan solo 12 años, donde habría sido procedida o habría sido objeto de una violación durante los últimos cuatro años, cuando la niña tan solo tenía ocho años de edad. Lamentablemente, el victimario, el violador, el agresor sexual, nuevamente, en este caso, estaba al interior de su hogar y era el padrastro o la persona que tenía una relación sentimental con la madre de esta menor. Luego de la denuncia efectuada por un tío de esta menor que encuentra una serie de cambios en el comportamiento de la menor que entrevista a su sobrina, de manera inmediata se percata que la niña habría sufrido vejámenes sexuales por parte de su padrastro y denuncia de manera inmediata a la policía boliviana, quien de manera inmediata realiza los trabajos investigativos conforme a la normativa legal vigente. Por tanto, dentro de los actos investigativos se encuentra el acta de denuncia verbal por parte del denunciante mucho más allá de la burocracia estatal, recibimos este tipo de denuncias de manera verbal, hemos identificado y hemos ubicado al sindicado, hemos generado el establecimiento del modus operandi del sindicado, posteriormente registramos el lugar de los hechos, así también hemos conseguido el certificado médico forense. Actualmente, la menor ya se encuentra recibiendo una terapia psicológica y en las próximas horas se va a efectuar la cámara GESEN. Al respecto debemos manifestar que el padrastro de esta menor se encuentra ya debidamente aprendido por la policía boliviana, a quienes voy a pedir que puedan presentarlo ante los medios de comunicación para que todo el pueblo boliviano pueda conocer a este sujeto que corresponde al nombre de Rufino Marca Alavi de 64 años de edad. Actualmente... La policía boliviana se encuentra investigando si habría participación o algún grado de complicidad por parte de la madre de la menor. Esto en atención a que las violaciones se habrían ocurrido en los últimos cuatro años. Al respecto manifestamos que este tipo de personas, violadores, violadores, feminicidas que se encuentran al interior de las cárceles, ya no van a estar en un lugar vacacional, van a empezar a cumplir una serie de funciones donde cada día, cada minuto de su vida al interior de estas cárceles puedan reflexionar del daño que están haciendo a nuestra sociedad. ¿Pueden retirarlo, por favor? El siguiente caso que queremos presentar al pueblo boliviano es el desbaratamiento de una organización criminal denominado Clan Criminal Los Plumas. Lamentablemente... Este clan, operado entre tres varones y dos mujeres, operaban en la avenida Ladislao Cabrera, en la avenida Unión Zona Pacajes, en la vía pública. El día 5 de mayo, en mediación de la zona Pacajes, se logró identificar a esta organización criminal que se dedicaba a violentar sistemas de seguridad de los vehículos estacionados en vía pública. Estos delincuentes sustraían todos los objetos de valor, haciendo un uso de herramientas prefabricadas de forma rudimentaria, entregando todo lo sustraído a las dos mujeres pertenecientes a este clan criminal. 
Los tres varones procedían a abrir los vehículos con objetos prefabricados y algunos destornilladores y así también robar una serie de elementos a transeúntes en las calles. Por tanto, dentro de los elementos probatorios, hemos logrado colectar una serie de teléfonos celulares, siete de ellos de distintas marcas, dos billeteras vacías, dos llaves de vehículos, un desarmador y un color celeste, un desarmador negro y amarillo, y una herramienta de fabricación casera. No sé si podemos mostrarla la herramienta, por favor. Esos serían los elementos en la prueba número 3 que habrían utilizado y habrían sido también elementos de secuestro por parte de la policía boliviana. Por tanto, la policía boliviana, haber logrado desbaratar esta organización criminal denominada Los Plumas, voy a pedir que los puedan presentar ante los medios de comunicación al señor César Augusto Ochoa Chalco, líder de esta organización criminal. Lamentablemente, este sujeto, el segundo a mi derecha, ya habría sido presentado en el Comando General de la Policía Boliviana a ten, tan solo hace cuatro meses. Este sujeto tiene identificación nacional y también tiene identificación peruana. Este sujeto ha burlado a la justicia boliviana y en menos de cuatro meses ha logrado recuperar su libertad para formar una nueva organización criminal. Pónganle un paso al frente, por favor, el segundo. Este sería el líder de la organización criminal que habría sido presentado en enero de la presente gestión y meses más tarde la justicia boliviana lo habría puesto en libertad. Este sujeto tiene dos identidades, una de ellas con el nombre de César Augusto Ochoa Chalco y la otra identidad sería la de José Luis Ochoa Chacón. Las otras personas que habrían participado también en la comisión de estos delitos serían Fabiola Aide Funes Cusicanqui, que ya cuenta también con antecedentes en la gestión 2015 por hurto. Un paso más adelante la persona, por favor. Y antecedentes en la gestión 2020, también por los delitos de lesiones. Esta mujer era la que receptaba los teléfonos móviles robados. La otra mujer, que se encuentra debidamente aprendida, Rosario Quispe Rodríguez, de 30 años de edad, alias La Chilindrina, esta mujer no contaría aún con antecedentes penales en la justicia boliviana. No obstante, manifestar que la justicia boliviana ya ha determinado su, pre, su detención preventiva en el, la cárcel de Obrajes, en el Departamento de La Paz. Los otros dos miembros de esta organización criminal serían Jorge David Roja Rodríguez, de 20 años de edad, que ya cuenta con antecedentes de robo y se encontraba en posesión de uno de los destornilladores. Y finalmente, el señor Juan Manuel Funes Cusicanque, de 26 años de edad. Este sujeto tampoco contaría con antecedentes penales, pero tampoco vamos a permitir que estén en las calles delinquiendo a gente que se gana el pan de cada día de manera honrada. ¿Pueden retirarlos, por favor? El siguiente caso que queremos presentar es un operativo de control a los mercados informales, a los distintos mercados informales en el Departamento de La Paz. El primero de ellos es un operativo efectuado en las rieles de la avenida 16 de Julio, en el municipio del Alto, en la avenida Panorámica, en esta feria que es muy conocida en la urbe alteña. Posteriormente, la policía boliviana, de luego haber realizado un plan de operaciones, efectúa trabajos de observación, vigilancia y seguimiento a mercados informales de la urba alteña y logra identificar varios puestos de venta en el que comerciantes o ciudadanos exhiben a la venta varios teléfonos de dudosa procedencia. Estamos hablando de teléfonos o artefactos robados. En un operativo policial realizado, estos vendedores, al percatarse de la presencia policial, van en la fuga entre la multitud, abandonando los equipos telefónicos y posteriormente se realiza una colección de los celulares objetos a presentarlo a la opinión pública. Producto de este operativo, la policía boliviana ha logrado colectar 61 teléfonos celulares. Por tanto, pedimos a toda la urbe alteña, a toda la urbe, que está y es habitante en el departamento de La Paz, que pueda 
acudir a las instancias policiales, a estas instalaciones para que pueda reconocer los teléfonos que han sido sustraídos por delincuentes dentro del Departamento de La Paz. Este no es el único operativo que hemos efectuado, también hemos efectuado un operativo en la feria Sagra Cactu, el pasado 6 de mayo al promediar las 6.30 de la mañana entre inmediaciones de la calle Ecuador y la calle Ingavi de la zona Alto Lima. Esto ha sido un operativo efectuado de oficio por parte de la policía boliviana que luego ha logrado arrestar al señor Oscar Luis Rodríguez Chipana, al señor Alfredo Ramos Mamani y al señor Juan Rodrigo Calizaya Calizaya. Por el monto y la cantidad de la pena, la policía boliviana no ha podido lograr con la presión correspondiente y solo han estado en calidad de arrestados. No obstante, manifestamos que producto de este operativo tenemos amoladoras, tenemos instrumentos musicales, celulares y otros elementos que han sido debidamente recuperados que ustedes los pueden evidenciar. Entre ellos son 10 instrumentos musicales de cuerda, dos teclados, cinco instrumentos de viento, un par de platillos, equipos de sonidos antiguos, etcétera, etcétera. Con esto manifestamos que no solo estamos desbaratando organizaciones criminales, sino que estamos atacando aquellos mercados informales que receptan. La receptación es un delito dentro del territorio nacional y por tanto también estamos atacando la delincuencia en todas y cada una de sus esferas. El siguiente caso que queremos presentar al pueblo boliviano es un caso de robo agravado en la calle Ingay, en la zona de Alto de la Alianza, donde un joven común y corriente se encontraba trasladándose de un lugar hacia otro y es interceptado de manera brusca por cuatro sujetos de nacionalidad boliviana entre los 22 a 36 años de edad quienes logran arrebatarle su teléfono celular. Este sujeto, de manera inmediata, en la urbe paseña, Acude a la policía boliviana, confiando en ella, y de quienes de manera inmediata empiezan a realizar un trabajo de investigación y seguimiento y revisión de las cámaras de seguridad del municipio de La Paz. Por tanto, luego un trabajo exhaustivo, el mismo día de haberse cometido este delito, la policía boliviana logra la aprehensión, voy a pedir que los presenten por favor, del señor Benjamín Américo Salazar, de 35 años de edad, del señor David Wilson Cordero Salinas, de 20 años de edad, del señor William Moisés Quisbert Amachi, de 36 años de edad, de Colbert Saavedra, de Los Ríos, de 22 años de edad. Así también manifestar que la policía boliviana quiere manifestar que el señor Benjamín Américo Salazar Cercado, de 35 años de edad, le voy a pedir que dé un paso al frente, por favor, el de Chamarra Azul, cuenta con múltiples antecedentes en la justicia boliviana. Cuenta por antecedentes por robo en la gestión 2010-2012, por el delito de hurto en la gestión 2007, circulación de moneda falsa en la gestión 2009, robo en la gestión 2018 y hurto en la gestión 2017. En este caso de robo pedimos a las autoridades judiciales que no liberen a este tipo de personas que no tardan semanas, meses, para que vuelvan a conformar organizaciones criminales como la que han conformado y han sido presentadas en este momento. Asimismo, manifestamos que hemos logrado recuperar el, el teléfono celular que habría sido robado a este joven y en hora más tarde será devuelto a su propietario y también hemos procedido al secuestro del vehículo utilizado por estos delincuentes. Puede retirarlo, por favor. Finalmente, el último caso que queremos presentar de mayor relevancia en horas de la mañana es un delito también de robo agravado en la zona de Miraflores, en el municipio de La Paz, donde nueve sujetos irrumpen un domicilio e intentan robar las pertenencias de este domicilio. Por tanto, voy a pedir a los efectivos del orden que con carácter previo puedan presentar el video del intento de comisión de este delito. 
Ahí vemos como un grupo de personas hábilmente camuflados como si fueran albañiles o trabajadores de servicios generales, de plomería, electricistas, entre otros, intentan ingresar a un domicilio y uno de ellos dispara en contra de la chapa del ingreso de este domicilio. Ante los gritos de los vecinos de lugar a estos sujetos, de manera inmediata abandonan este domicilio y la policía boliviana activa sus correspondientes estados de emergencia para poder detectar a estos sujetos. Estas, estas imágenes, estas escenas, habrían ocurrido el día de ayer en horas de la tarde y en horas de la madrugada, la policía boliviana, una vez más, enmarcados en la normativa legal vigente y en su fiel compromiso con la patria y el pueblo boliviano, logra con la aprehensión del señor, pueden presentarlos por favor, de Luis Alberto Sosa Vázquez, del señor Gerson Rosendo Condori, del señor Freddy Jaime León Endara, del señor Julio César Fernández Villalba, del señor Valerio Cuna Huanca, de la señora Grisel Chambi, de la señora Elsa Yusco Yavi, el señor Juan Carlos Bustillo y el señor Nicolás Condori Gamboa. Estos sujetos se los ha encontrado en horas de la noche planeando otro robo aquí en el departamento de La Paz. Por tanto, manifestamos que el trabajo de los efectivos del orden ha sido efectivo, desbaratando a esta organización criminal. Quiero manifestar que el señor Freddy Jaime León Endara, un paso al frente, este sujeto se encuentra aguardando por la justicia boliviana en el departamento de Cochabamba, detención domiciliaria. Este sujeto, que corresponde al alias de Chamarras, habría llegado al departamento de La Paz para conformar nuevamente una organización criminal e interrumpir la tranquilidad de las y los bolivianos, de las y los paseños. Quiero manifestar que casi el 90% de estos sujetos cuenta con alto prontuario de antecedentes penales y policiales en la justicia boliviana. Por tanto, también llamamos a la reflexión de las autoridades judiciales que no liberen a estas personas que ya no van a estar tomando vacaciones al interior de las cárceles, sino que van a empezar a trabajar al interior de las mismas. Así también manifiesto que este grupo delincuencial tenía en su poder dos armas de fuego tipo revólver calibre número 38. Se les ha secuestrado todas las coberturas de infiltración, centros, sombreros y otras prendas de vestir que eran utilizadas para la comisión de estos delitos. Se le ha procedido al secuestro de siete celulares, adicionalmente otros cinco celulares. Por tanto, manifestarles que el trabajo de la policía boliviana va a seguir siendo implacable para sacar a estos delincuentes de las calles. ¿Pueden retirarlos, por favor? Y ustedes preguntarán, ¿cómo estos sujetos obtenían información de los domicilios o cómo eligen los domicilios en cuáles robar? Manifestarles que estos sujetos tenían como informante a un yatiri del Departamento de la Paz que acude a las diversas casas, a, las, a los diversos inmuebles para hacer alguna serie de trabajos a las familias paseñas. Y este sujeto realizaba un croquis al interior de los domicilios para que estos sujetos puedan tener información valiosa para robar. Por tanto, pedimos a todos y cada uno de los estantes y habitantes tener las medidas necesarias de seguridad y saber a quiénes llevamos a nuestros domicilios y a nuestras casas. Muchísimas gracias. Como están en víspera de su aniversario la prensa, vamos a invitar a toda la prensa a desayunar, por favor. Muchas gracias. Que nos